నేనున్నా అంటే ఏంటో అనుకున్నా నిజంగానే ఉన్నాడు అగ్రిగోల్డ్ బాధితుల కల సాకారమైంది తాము మోసపోయిన డబ్బు వస్తుంది వస్తుంది అని ఎదురు చూసిన బాధితులకు వైసీపీ సర్కార్ న్యాయం చేసింది చిన్న మొత్తాల పొదుపుతో ఏదో ఒక అక్కరకు వస్తాయిలే అనే భావనతో కాయకష్టం చేసి దాచుకున్న సొమ్మును అగ్రిగోల్డ్ సంస్థ కాజేసింది అర్ధాంతరంగా బోర్డు తిప్పేసింది దీంతో లక్షలాది మంది రోడ్డున పడ్డారు తమకు న్యాయం చేయండి మహాప్రభు అంటూ ధర్నాలు ఆందోళనలు చేశారు నిరాహార దీక్షలు చేశారు ఈ పోరాటంలో ఒత్తిడి తట్టుకోలేకపోయిన కొందరు బాధితులు అగ్రిగోల్డ్ ఏజెంట్లు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు న్యాయం చేయాలంటూ అప్పటి టీడీపీ ప్రభుత్వానికి ఎన్నోసార్లు మొరపెట్టుకున్నా లక్ష్యం పెట్టలేదు చూస్తాం చేస్తామని హామీలు కమిటీల పేరుతో జాప్యమైతే జరిగింది కానీ బాధితులకు న్యాయం జరగలేదు స్వయంగా హైకోర్టే ఆస్తులు అమ్మి న్యాయం చేయమని చెప్పినా అప్పటి ప్రభుత్వం నిమ్మకు నీరెత్తినట్లుగా వ్యవహరించింది దీంతో బాధితులు నానా ఇబ్బందులు పడ్డారు దాచుకున్న డబ్బు ఇక రాదేమోనని పెద్దలు పెద్దలే పంచుకున్నారేమోనని బాధితులంతా భయపడ్డారు అగ్రిగోల్డ్ ఆస్తులపై ప్రభుత్వ పెద్దల కన్ను ఇందుకు మరింత ఊతమిచ్చింది అప్పటి ప్రభుత్వంలోని కొందరు మంత్రులే ఆస్తులు తక్కువ ధరకు దక్కించుకోవాలని చూశారు దీంతో తమకు చిల్లి గవ్వ కూడా రాదేమోనని బాధితులంతా భయపడ్డారు కానీ అగ్రిగోల్డ్ బాధితుల కష్టాలను గుర్తించిన ఏపీ ముఖ్యమంత్రి ప్రతిపక్ష నేతగా పాదయాత్ర చేస్తున్న సమయంలో హామీ ఇచ్చారు వైసీపీ సర్కార్ అధికారంలోకి రాగానే అందరికీ న్యాయం చేస్తామని చెప్పారు ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడి హామీని నిలబెట్టుకున్నారు వైఎస్ జగన్ అధికారంలోకి వచ్చిన ఐదు నెలల్లోపే అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు న్యాయం చేశారు విడతల వారీగా న్యాయం చేసేలా స్కెడ్యూల్ వేశారు తొలి విడతలో భాగంగా మూడు లక్షల అరవై తొమ్మిది వేల ఆరు వందల యాభై ఐదు మందికి సంబంధించిన డిపాజిట్లు తిరిగి చెల్లించింది గుంటూరులోని పోలీస్ పరేడ్ గ్రౌండ్స్ లో ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు చెక్కులు పంపిణీ చేశారు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రాగానే జరిగిన తొలి మంత్రివర్గ సమావేశంలోనే ముఖ్యమంత్రిగా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు చెల్లింపులు చేసే నిర్ణయంపై తీర్మానం చేశారు తొలి బడ్జెట్లోనే వారికి వెయ్యి నూట యాభై కోట్లు కేటాయించారు అగ్రిగోల్డ్ ఆస్తుల విక్రయ ప్రక్రియకు సంబంధించిన వివాదాలు కొనసాగుతున్నా నిబంధనలకు లోబడి ప్రభుత్వం బాధితులకు చెల్లింపులు చేయాలని నిర్ణయించింది ఇందులో భాగంగా ముందుగా పదివేల లోపు డిపాజిట్లు చేసిన బాధితులకు చెల్లించడమే లక్ష్యంగా గత నెల పద్దెనిమిదిన రాష్ట ప్రభుత్వం రెండు కోట్ల రూపాయలను విడుదల చేసింది సర్కార్ నిర్ణయంతో రాష్ట వ్యాప్తంగా పదమూడు జిల్లాల్లో ఒకేసారి చెల్లింపుల ద్వారా మూడు లక్షల అరవై తొమ్మిది పేల ఆరు వందల యాభై ఐదు మందికి లబ్ది చేకూరునుంది డిస్టిక్ లీగల్ సెల్ అథారిటీ ప్రతిపాదనల ప్రకారం జిల్లాల వారీగా ఈ సొమ్మును అందజేయనున్నారు ఇరవై పేల లోపు ఉన్న మరో నాలుగు లక్షల మంది డిపాజిట్లకు కూడా త్వరలో చెల్లింపులు జరిపేందుకు ప్రభుత్వం సిద్దంగా ఉంది డబ్బు చెల్లింపులతో బాధితుల్లో హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తమయ్యాయి ప్రభుత్వానికి రుణపడి ఉంటామని చెబుతున్నారు ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి